வணக்கங்க திருந்தி நெல் சாகுபடியில் எல்லோரும் பயப்படுற ஒரு விஷயம் ஒரு நெல்லுக்கு தாங்க இந்த ஒரு நாற்று வைக்கணும் இல்லைங்களா அதுக்கு தான் பயப்படுறாங்க இந்த ஒரு நாற்று வைக்கிறத எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாற்று ஒரு அதாவது முப்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது கணுக்கள் தூறுகள் சிம்புகள்னு நிறைய விதங்களை சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த தூறுகளை வெடிக்கக்கூடிய திறன் இருக்குது ஒரு நாற்றுங்கிறது நூற்றி இருபது தூறுகளை வெடிக்கக்கூடிய திறன் இருக்குது அதாவது முப்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது வரைக்கும் அது ரகத்தை பொறுத்து மாறுபடுது ஸோ இவ்வளவு திறன் உள்ள ஒரு இதை நம்ம ஏன் வீணாக்குவானே அப்படிங்கிறதுனால தான் ஒரு நெல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்டுங்க இது வந்து அன்சேஃபாக நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க நம்ம அது அன்சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுறது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது சரியாக மட்டம் பண்ணுறது இல்லை இல்லைன்னா பள்ளமான சூழ்நிலை சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பள்ளமாக இருக்கும் நிலம் அதை வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கூடையும் சரி கட்ட முடியாதுங்க பள்ளமாக உள்ள நிலத்தில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு நெல் வைக்கும் போது அந்த வடிகால் இல்லை வசதி இல்லாத ஒரு நிலம் வந்து மழையில் மாட்டிக்கும் ஸோ அப்போ அது அழிஞ்சுப்படுத்தின வாய்ப்பு இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்குற விதத்தில் பார்க்கணும் ஸோ அப்போது ஒரு நெல் தான் வைக்கணுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக கிடையாது நீங்கள் மூன்று நெல் கூட வச்சுக்கோங்க ஒரு நெல் வைக்கும் போது நல்ல திறனாக தான் இருக்குது திறன் அதாவது அதோட ஒரு நெல் வைக்கும்போது அதோடய திறனும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அவ்வளோதாங்க ஸோ நீங்கள் மூணு நெல் வச்சாலும் அதை ஈல்டு எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எல்லாமே இருக்குது அதனால் ஒரு நெல் தான் வைக்கணுமானா நிச்சயமாக கிடையாது நீங்கள் மூன்று நெல் கூட வச்சுக்கலாம் மேலே வைங்க நீங்கள் ஒரு நெல் வைக்கிறீங்களோ ரெண்டு நெல் வைக்கணும் மூணு வைக்கிறீங்களோ அதாவது நாற்று வைக்கிறீங்களோ முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் மேலே வைங்க மேலே வச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் இவ்வளோ தூர்களும் அந்த குறுகிய காலத்தில் வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆனால் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம்னா இப்போது நெல் வச்சாச்சு தூர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலருக்கு எழுபது தூர் வடிக்கிதுங்க எண்பது தூர் வடிக்கிங்கலாம் சொல்கிறாங்க இல்லை நாற்பது வருது ஐம்பது தூரம் சொல்கிறாங்க இந்த நாற்பது ஐம்பதுமே தூர் வரமாட்டேங்க அதாவது கதிர் வரமாட்டேது ஏன் கதிர் வரமாட்டுது அப்படிங்கிறாங்க இப்போது முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆத்தூர் கிச்சிலி சம்பா நடவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு நாள் பதினஞ்சு நாளுக்குள்ள நடவு வச்சுருக்கோம் அதாவது நெல் வச்சிட்டோம் நாற்று வயலில் மெயின் லேண்டில் வச்சுட்டோம் நாற்று வச்சதுக்கப்புறம் அந்த நெல் கரெக்டாக ஒரு பதினஞ்சு நாள் பத்து நாள்லேயும் தூர் வடிக்க ஆரம்பிச்சோம் இது பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐம்பது நாளுக்குள்ளே இந்த தூர் எல்லாம் வெடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த நாற்பத்தஞ்சு டு ஐம்பது நாளில் வேக வேகமாக வளரக்கூடிய அந்த தண்டுகள் வந்து தூர் அதாவது அந்த தண்டுகள் வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய அதாவது கதிர் வரக்கூடிய ஒரு திறனான தண்டுகளாக உருவெடுக்குங்க இதுவே வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக வேலை செய்கிறீங்க நடவு கொஞ்சம் பெரிய நட்டு விட்டீங்க அப்படி இல்லை வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் லேட் லேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தூர் வெடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த தூர்களை பார்த்திங்கன்னா திடகாத்திரமாக நல்லா வளர்ந்துருக்காது அந்த திடகாத்திரமாக வளராத தூர்களை பார்த்திங்கன்னா பட்டை பட்டையாக சிம்பு சிம்பாக இருக்கும் ஸோ அதில் இருந்து தான் கதிர் வராதுங்க அப்போது ஹையில்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறவங்க பாரம்பரிய ரகத்துலேயுமே நிறைய விளைச்சல் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க முக்கியமான பாயிண்ட்டு நல்லா சமப்படுத்திக்கிட்டு நெல்லை வந்துட்டு கம்மியான வயசில் வச்சுட்டு அதாவது நாற்றை குறைவான வயசில் வச்சுட்டு மேலே வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து களை தள்ளுறதுலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லா வேலையிலையும் சரி வர செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ நாள்னு கேட்டுக்குங்க நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐம்பது நாளுங்க நடு நட்டதுலேருந்து இல்லை அது விதை விட்டதுலேருந்து அது கிடக்குங்க நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ளே அந்த வேலையெல்லாம் சரி வர செஞ்சிட்டிங்கன்னா நிறைய தூர்கள் வெடிக்கும் இந்த நிறைய தூர்கள் திறனான தூர்களாக இருக்கும் இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க இந்த திறனான தூர்களில் தான் கதிர் வரும் திறனற்ற தூர்களில் கதிர் வராது ஸோ அதுதான் அதுக்கான காரணமுங்க அதனால் எவ்வளவு தூர்கள் வெடிக்கிதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை எவ்வளவு நேரத்தில் நம்ம வேகமாக வேலை செஞ்சு அந்த தூர்களை வந்து திறனான தூர்களாக மாற்றி அதுலேருந்து கதிர் வர வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த வேலைகளை வந்து ஐம்பது நாளுக்குள்ளே செஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா தூர்கள் நல்லபடியாக வெடிச்சு வந்துடும் இந்த ஒரு நெல்லுங்கிறது மூன்று நெல்லாக கூட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய நோக்கம் இல்லாமல் இயற்கை விவசாயம் பண்ணுங்கிறது தான் இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு இதை விட ஒரு சிறந்த வழி இல்லவே இல்லைங்க நிறைய முறைகள் இருந்தாலுமே கூட சாதாரண அதாவது சிக்ஸ் ஆக் மெத்தடில் நடவு நட்டு இயற்கை விவசாயம் பண்ணால் கூட இவ்வளவு கம்பீரமாக நெல் வரமாட்டேங்குது இவ்வளவு கம்பீரமாக வர்றதில்ல அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒன்றுமே கொடுக்காமல் வளர்க்குற ஒரு நெல் மாதிரி பச்சையே இல்லாமல் பச்சை அதுக்குன்னுங்க ஒரு இயற்கையாக நம்ம பண்ணுறோம்னாலுமே கூட அதற்கான பச்சையாக அது நிச்சயமாக இருக்கணுங்க கரும்பச்சை நமக்கு தேவையில்லை அதுன்னு பச்சையே இல்லாமல் ஒரு மாதிரி வெளுத்த கலரும் நமக்கு தேவையில்லைங்க அந்த பயிர் இயற்கையாக வளரும்போது என்ன கலரில் இருக்குமோ அந்த கலரில் அந்த திருந்தி நெல் சாகுபடியில் நல்லாவே இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு நெல்லுங்கிற இடத்துல ரெண்டு அதாவது ஒரு நாற்றுங்கிற இடத்துல மூன்று நாற்று கூட யூஸ் பயன்படுத்திக்கலாம் நன்றி